வணக்கம் என் பெயர் பட்டு என்னுடைய வெப்சைட்டோட பெயர் ஃப்ரீ ஃபின் கேல் டாட் காம் இன்னைக்கு ஒரு சேஞ்சுக்கு ஃபைனான்ஸை தவிர்த்து கோவிட் நைன்டீன் இந்தியாவில் எப்படி நம்பர் ஆஃப் கேசஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு தமிழ்நாட்டில் எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இந்த லாக்டவுன் ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் எனக்கு அந்த கே நம்பர் ஆஃப் இந்த கொரோனா கேசஸ்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஒரு மாதிரி பெஜராகிட்டேன் நான் என்னடா நடக்குது நம்மளை சுற்றிங்கிற ஒரு ஒரு மாதிரி ஒரு 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 பதட்டம் ஒரு ப ஒரு பயம் வந்துருச்சு அது அந்த அது அந்த அது போக்குறதுக்கு வந்து அட்லீஸ்ட் அது அட்லீஸ்ட் அதை ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரே யுக்தி வந்து அந்த நம்பர்ஸ் எடுத்து அந்த டேட்டாவை எடுத்து அதை எக்ஸலில் போட்டு முன்னாடி பின்னாடி தட்டினா தான் நமக்கு ஏதாவது ஒரு கிராஃப் ஒரு ரெண்டு வரைஞ்சா தான் நமக்கு ஒரு நிம்மதி சரி இப்படி தான் நடக்குது இதுதான் இதான் நடக்குது இப்படி தான் இருக்க போகுது பட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சுச்சுவேஷன் பெட்டர் ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை வந்தப்புறம் தான் கொஞ்சம் நான் நிம்மதியானேன் ஸோ அந்த கிராஃப்ஸ் உங்ககிட்ட நான் ஷேர் பண்ணுறேன் இப்போ ஃபேஸ்புக்கில் நீங்கள் என்னோடய ஃப்ரெண்டாக இருந்தீங்கன்னா பட்டாபிராமன் முராரி ஃப்ரெண்டாக இருந்தீங்கன்னா அங்கே டெய்லி ஷேர் பண்ணுறேன் ட்விட்டரில் ஷேர் பண்ணுறேன் இந்த கிராஃப்ஸ் இந்த க்ரோத் ரேட்ஸ் இன்றைக்கி நான் இந்த இப்போ காம் நீங்கள் பார்க்குற க்ரோத் ரேட்ஸ் டுவெல்த் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியோடைய க்ரோத் ரேட்ஸ் நீங்கள் நாளை காலையில் பார்க்கும்போது அது ஒன் டே ஓல்டாக இருக்கும் பட் அதுக்கு என்ன பண்ண முடியும் ஸோ இந்த டேட்டா எல்லாம் வந்து கோவிட் நைன்டீன் இந்தியா டாட் ஓஆர்ஜி அப்படிங்கிற வெப்சைட்லேருந்து எடுக்கப்பட்டது நீங்கள் அந்த வெப்சைட்டுக்கு போனீங்கன்னா தெரியும் கன்ஃபர்ம்டு ஆக்டிவ் ரெக்கவர்டு டிசீஸ் அதாவது டோட்டல் கொரோனா இது வரைக்கும் டோட்டலாக பாசிட்டிவ்னு கன்ஃபார்ம் கன்ஃபார்ம் ஆனவங்க அதில் இப்போ கரண்ட்லி அந்த அந்த வியாதி இருக்கிறவங்க தட் இஸ் ஆக்டிவ் கேசஸ் குணமானவங்க ரெக்கவர்ட் அண்ட் மறைஞ்சு போனவங்க டிசீஸ் ஸோ ஆக்டிவ் இந்த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஆக்டிவ் கேசஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கன்ஃபார்ம்டு மைனஸ் ரெக்கவர்டு மைனஸ் டிசீஸ் அதுதான் கணக்கு இது என்ன இந்த வெப்சைட்டில் ஒரு யூஸ்னால் இவங்க வந்து ஸ்டேட்ஸ் என்ன டிக்ளேர் பண்ணுறாங்களோ அதை எடுத்து டோட்டல் டேலி போடுறாங்க இது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து இது ஆல்மோஸ்ட் டுவெல் ஹவர்ஸ் ஃபோர்டீன் ஹவர்ஸ் டிலேக்கு அப்புறம் தான் ஸ்டேட் டேலியை பண்ணிவிட்டு இவங்க அனவுன்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோட சாரி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோடைய டெய்லி நம்பர்ஸும் இந்த கோவிட் நைன்டீன் இந்தியா டாட் ஓஆர்ஜி ஓஆர்ஜியோட டெய்லி நம்பர்ஸும் நிறையவே வித்தியாசம் இருக்கும் பட் அந்த ட்ரெண்ட்ஸில் ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் வராது ஸோ முதல்ல நம்ம வந்து ஆல் இண்டியா நம்பர்ஸை பார்ப்போம் இது வந்து டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஆக்டிவ் கேசஸ் அதாவது தற்பொழுதைக்கு அந்த கொரோனானால பாதிக்கப்பட்டு இன்னும் நெகட்டிவ் அந்த டெஸ்ட் வந்து பாசிட்டிவ் ஆகி திருப்பி நெகட்டிவ் ஆகாத அவங்க ஹாஸ்பிட்டலைஸ் ஆனவங்க இந்த க்ரீன் லைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டோட்டல் கேஸ் வந்து மூணு நாளைக்கு ஒரு தடவை டபுள் ஆகும் அதாவது இன்றைக்கி பத்து இருந்ததுன்னா மூணு நாள் கழித்து இருபது நூறு மூணு நாள் கழித்து நாற்பது அந்த மாதிரி ஸோ அதுதான் இந்த ரேட் ஆஃப் டபுளிங் எவ்ரி த்ரீ டேஸ் வந்து க்ரீன் லைன் பிளாக் லைன் வந்து டெய்லி வந்து இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அந்த பிளாக் லைன் அந்த அந்த ட்ரெண்டு ப்ளூ லைன் வந்து டபுளிங் எவ்ரி ஃபைவ் டேஸ் இன்றைக்கி பார்த்தினா அஞ்சு நாள் கழித்து இருபது இன்னொரு அஞ்சு நாள் கழித்து நாற்பது அந்த மாதிரி அதுதான் ப்ளூ லைன் பிளாக் டாட்ஸ் வந்து டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஆக்சுவல் ஆக்டிவ் கேசஸ் எவ்ரி டே இதை நான் அப்டேட் பண்ணி இந்த இந்த கிராஃப் போட்டுட்ருக்கேன் ரெட் லைன் வந்து என்னுடைய ப்ரொஜெக்ஷன் அதாவது லாக் லாக் கிராஃப் வரைஞ்சி அந்த அந்த கிராஃபில் கடைசி நாலு நாளுடைய டேட்டா பாயிண்ட்டை ஸ்லோப் நீங்கள் ஸ்கூலில் படிச்சுருப்பீங்க ஸ்லோப்பு இன்டர்செப்ட் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அதை தான் அதை எடுத்துகிட்டு அதை அந்த லாக் லாக் கிராஃபில் பண்ணிவிட்டு அதை அதை ஒரு ஒரு இன்னொரு அடுத்த நாலு நாளைக்கு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதனால தான் இந்த கிராஃப் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆக்சுவல் கேசஸ் வந்து இனிஷியலாக வந்து நான் வந்து இந்த இந்த லைன்ஸ் ப்ரொஜெக்ஷன் லைன்ஸ்லாம் வரைஞ்சது வந்து ஒரு இருபத்தி ஒம்பதோ முப்பதாவது மார்ச்சோ இனிஷியலாக வந்து கொஞ்சம் கடகடான்னு ஏறிச்சு நான் டபுளிங் எவ்ரி த்ரீ டேஸாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சி இப்போ டபுளிங் எவ்ரி ஃபைவ் டேஸ் அந்த லைனுக்கு வந்திருக்கு இந்த ரெட் லைனும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இறங்கியிருக்கு ட்ரெண்ட் இப்போதைக்கு பார்க்க நல்லாயிருக்கு டெஸ்டிங் வந்து நிறையா இப்போ இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் அங்கே எல்லா ஸ்டேட்ஸும் இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்கன்னா இந்த நம்பர்ஸ் ஏறும் ஆனால் என்ன ஒரே ஒரு நம்மளுடைய ப்ரேயர்ஸ் என்னென்னா ஆல்ரெடி குவாரண்டைன் பண்ணவங்க அவங்கள தான் இப்போ டெஸ்ட் பண் டெஸ்ட் மு
பட் சுற்றி இருக்கிறவங்க இமீடியட்டாக இமீடியட் நெய்பர்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் இந்த கான்டாக்ட் ட்ரேசிங் அவங்க யார்கிட்டலாம் கான்டாக்ட் இருந்தாங்களோ அவங்களாம் குவாரண்டைன் மட்டும்தான் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய ஸ்டேட்ஸில் டெஸ்ட் பண்ணலை இப்போ அவங்கள இப்போ டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க பட் அவங்க குவாரண்டைன் விதிகளை மீறாத வரைக்கும் இப்போ அவங்க பாசிட்டிவாக டெஸ்ட் ஆனால் கூட நம்பர்ஸ் ஜாஸ்தி ஆகும் இப்போ கொஞ்சம் நாளைக்கு பயமாக தான் இருக்கும் பார்க்க பட் ஆனால் பரவரத்துக்கு ஆனால் வாய்ப்புகள் கம்மி அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய கருத்து என்னுடைய ப்ரேயர் என்னுடைய ஹோப் எல்லாமே பார்க்கலாம் எப்படி இருக்கும் அடுத்து வந்து எவ்ரி ஃபைவ் டேஸ் எப்படி க்ரோத் ரேட் ஃப்ளக்சுவேட் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் இந்த கிராஃப் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா க்ரோத் ரேட் நைன்த் மார்ச்லேருந்து முதல்ல இருபது பர்சன்ட்டுக்கு போச்சு அதுக்கப்புறம் பத்து பர்சன்ட்டுக்கு கீழே வந்தது அதுக்கப்புறம் திருப்பி இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட்டுக்கு ஏறிச்சு அப்புறம் ஒரு முப்பதாவது மார்ச் வந்து திருப்பி இறங்குச்சு திருப்பி ஒரு ஒரு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி நாலு பர்சன்ட் கிட்டே போயிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் இப்போ திருப்பி நல்லா இறங்கியிருக்கு ஒரு பத்து பர்சன்ட் கிட்ட இருக்கு இப்போ எவ்ரி அஞ்சு நாளைக்கு பத்து பர்சன்ட் க்ரோத் ரேட் அதாவது சிஏஜிஆர் கம்பவுண்டட் க்ரோத் அப்படிம்பாங்க திருப்பி இது ஏறலாம் சொல்ல முடியாது பட் இது இது இப்பொழுதைக்கு பார்க்க நல்லா இருக்கு பார்க்கலாம் எப்படி என்ன கடவுள் விட்ட வழி அவ்வளோதான் இது வந்து முதல் கேஸ் என்னைக்கு ரெக்கார்ட் ஆச்சோ இந்தியாவில் அன்னிலிருந்து டெய்லி எப்படி க்ரோத் ரேட் நம்பர் ஆஃப் கேசஸ் எப்படி க்ரோத் க்ரோத் ரேட் இருக்குங்கிறது தான் இனிஷியலாக கொஞ்சம் நாய்ஸ் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ்லாம் நிறைய இருக்கும் பட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மார்ச் அந்த ஃபுல் ஆஃப் மார்ச்சில் ஒரு மாதிரி ஸ்டெபிள் ஸ்டேபிளாக இருக்குது பத்து பர்சன்ட்லேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏறி இருக்குது பட் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஸ்லோ ஆகி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்போ இறங்க ஆரம்பிச்சிருக்கு ஸோ அதுவும் நல்ல சைன் தான் பார்க்கலாம் என்ன எப்படி நடக்குது அடுத்து தமிழ்நாட்டுக்கு வரலாம் தமிழ்நாட்டில் டெஸ்டிங் வந்து மற்ற மாநிலங்களோட மகாராஷ்டிராவோட டெல்லியோட கொஞ்சம் கம்மி தான் எனக்கு தெரிஞ்சு நம்பர்ஸ் எங்கிட்ட இப்போ கையில் இல்லை பட் எனக்கு நான் கடைசியாக பார்த்த வரைக்கும் கம்மி தான் பட் இப்போ அவங்க ஏற்ற போகிறாங்க இந்த அந்த ரேப்பிட் டெஸ்ட் கிட்ஸ் இன்னும் வரலை அது வந்ததுன்னா நல்லது சீக்கிரம் வந்தால் நல்லது அது ஏற்ற போகிறாங்க ரேப்பிட் டெஸ்ட் டெஸ்ட் கிட்ஸ் வச்சு டெஸ்டிங் ஏற்ற போகிறாங்க ஸோ நம்பர்ஸ் கொஞ்சம் ஏறும் பட் நான் சொன்ன மாதிரி குவாரண்டைனில் ஏற்கனவே அவங்க இருந்தால் அது அது நல்லது பரவறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் இனிஷியலாக கொஞ்சம் அந்த டபுளிங் எவ்ரி ஃபைவ் டேஸ் இருந்தது பட் அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சி இப்போ ஃபைவ் டேஸோட கம்மியாக தான் டபுள் ஆகுது அது ரொம்ப சந்தோஷம் அதே ட்ரெண்டு இந் இப்போ இருக்கிற ட்ரெண்டு இருந்தால் அந்த ரெட் லைன் அப்படி தான் இருக்கும் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்கு இங்கே போட்டேன் என்ன டெலிட் பண்ணிட்டேன் ஸ்லைடு ஓ சாரி இது இருக்கு கம்ப்யூட்டர் நம்ம வேகத்துக்கு ஒர்க் ஆகும் மாதிரி மாட்டேங்குது ஆ அடுத்து மகாராஷ்டிரா மகாராஷ்டிரா தான் உங்களுக்கே தெரியும் ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் கேசஸ் இன் இந்தியா ஆல்சோ நிறைய க்ரோத் ரேட்டும் ஜாஸ்தி அது நீங்கள் பார்க்கலாம் இங்கே அது பட் அதுலேயும் கூட இனிஷியலாக வந்து டபுளிங் எவ்ரி த்ரீ டேஸ் இருந்தால் கூட கொஞ்சம் 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 குறைஞ்சிருக்கு இப்போ ஃபைவ் டேஸ்க்கு கூட ஜாஸ்தியாக டபுள் ஆகுது அந்த டபுளிங் எவ்ரி ஃபைவ் டேஸ் ரேட்டை விட கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருக்குது பட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது குறையும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பார்க்கலாம் ஃபைனலாக கேரளா கேரளா தாங்க ஒரே ஸ்டேட் எனக்கு தெரிஞ்சு அவ்வளோ நிறைய கேஸ் ஒரு ஒரு முந்நூற்றி எழுபத்தஞ்சி முந்நூ ஆல்மோஸ்ட் அவ்வளோ ஆக்டிவ் கேசஸ் இருந்து கூட அந்த டெஸ்டிங் நிறைய பண்ணி கூட அவங்க ஓரளவுக்கு கவர் நல்லா ஃப்ளாட் பண்ணிட்டாங்க ஐ ஹோப் அவங்களுக்கும் அது அதே மாதிரி ஃப்ளாட் ஆகிருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கீழவும் இறங்கும் அப்படிங்கிறத நம்பலாம் ஏப்ரல் தட்டியத்துக்குள்ள எப்படியாவது ஒரு இறங்குற ட்ரெண்டு நம்ம பார்த்துட்டோம்னா ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்கும் பார்க்கலாம் எப்படி நடக்க போகுதுன்னு எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி நினச்சி கூட பார்க்க முடியாது என்னால் எல்லோரும் மாஸ்கோட தெரியுது எல்லாம் ரோடில் பார்க்க எனக்கு ரொம்பவே பெஜராக இருக்குது பார்க்கலாம் எல்லாம் கடவுள் தான் வேணும் நன்றி வணக்கம்